Hello everyone, this is Yogesh. Welcome back to our channel Code Library. If you are new to our channel, then please subscribe and press the bell icon so that you will be notified first when we upload our new video. So without wasting any time, let's start our video. Today we are going to discuss another question of dynamic programming and the question is friend sparing problem. Fine. Uh, question is friend sparing problem. Let's see the question. And the question says that given n friends each one can remain single or can be paired up with some other friend each friend can be paired only once find out the total number of ways in which friends can remain single or can be paired up okay answer bahut bada ho sakta hai to usko 10 to the 1 9 plus 7 se modulo kar dena hai fine to dekho yahan par kya karna hai hum log ka n number of friends diye honge koi bhi ek banda chahe single reh sakta hai chahe kisi bhi koi ek friend se pair kar sakta hai fine to aisa kitna possible aapka jo ways hai total number of ways wo find out karna hai hame और फिर आंसर बताना ठीक है तो एक एग्जांपल देता हूं जैसे हम लोग का दिया हुआ है n इक्वल्स टू टू दिया हुआ है फाइन एन इक्वल्स टू टू मतलब दो बंदे हैं एक एक दो तो देखो वन एक अगर वन सोलो है तो टू को भी सोलो होना पड़ेगा ये एक पॉसिबिलिटी है ठीक है अगर वन टू के संग पेयरिंग कर रहा है ठीक है तो वन टू के संग पेयरिंग कर लिया ठीक है तो ये देखो यहाँ पर वन सोलो है तो टू भी सोलो हो गया और एक वन टू दोनों पेयरिंग कर सकता है तो एन इक्वल्स टू का आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा टू ठीक है मतलब यहाँ हो क्या आ रहा है कोई बड़ा एग्जांपल लेता हूँ जैसे एन इक्वल टू थ्री है ठीक है एन इक्वल टू थ्री है तो क्या हो रहा है देखो यहाँ पर वन टू वन टू एन थ्री फाइन तो तुम्हारा जो यहाँ पर देखो क्या कर सकते हो वन क्या पीछे से देखते हैं क्योंकि हम लोग डीपी लगाने वाले हैं तो डीपी हमें जब पीछे से देखते हैं तो समझा देता हूँ एक काम करो नॉर्मल पहले समझो फिर डीपी का बात करेंगे यहाँ पर देखो वन क्या रह सकता है वन सोलो रह सकता है फाइन तो वन जब सोलो हुआ तो टू थ्री को देखो क्या हो सकता है तो देखो टू भी सोलो हो सकता है टू तो सोलो हो गया तब तो थ्री भी सोलो हो सकता है थ्री सोलो हो गया फाइन और क्या हो सकता है वन एक बार टू के संग पेयरिंग कर सकता है ठीक है तो जब टू के संग पेयरिंग कर लिया तो थ्री अपना सोलो हो गया ठीक है वन और क्या कर सकता है थ्री के संग पेयरिंग कर सकता है थ्री के संग पेयरिंग किया तो टू यहाँ सोलो हो गया ठीक है और क्या हो सकता है बोलो वन का तो सारा काम हो गया क्योंकि तुम मैक्सिमम बोला कि तुम पेयर बना सकते हो ट्रिपलेट चार पांच वाला बंदा नहीं हो सकता जैसे मतलब पेयरिंग में सिर्फ दो ही बंदे हो सकते हैं या एक बंदा हो सकता है एक पेयर के अंदर फाइन तीन बंदा चार बंदा एक संग एक ब्रैकेटिंग में नहीं हो सकता देखो यहाँ पर टू देखो वन के संग बनाया हुआ थ्री वन के संग देखो टू और थ्री नहीं बना हुआ एक बार भी तो देखो टू क्या करेगा थ्री के संग एक बना लेगा तब यहाँ पर क्या हो जाएगा वन सोलो रह सकता है देखो वन टू थ्री एक साथ सोलो हो गया वन टू एक साथ था तो थ्री अलग हुआ वन थ्री एक संग था टू अलग हुआ टू थ्री एक संग था वन अलग हुआ मतलब यहाँ पर देखो कितना पॉसिबिलिटी हुआ फोर वेज हो रहा है मतलब एन इक्वल टू थ्री के लिए तुम्हारा फोर वेज आंसर आ रहा है तो ये आप मतलब तरीका समझ रहे हो कैसे हो रहा है मतलब मैक्सिमम एक बंदा जो है जैसे ये वन टू थ्री वाले एग्जांपल जो है वन टू एंड थ्री जो ये वन है ठीक है वन चाहे सोलो रहेगा फाइन या तो ये पेयर बनाएगा तो इसका पेयरिंग क्या क्या हो सकता था वन टू एक पेयर हो सकता था और वन थ्री एक पेयर हो सकता था मतलब वन का थ्री पॉसिबिलिटीज थे वो सोलो रहने का और या तो n माइनस वन एलिमेंट के संग पेयरिंग करने का ठीक है टू का पॉसिबिलिटी क्या था टू एक सोलो रह सकता था और टू मतलब टू एन माइनस वन लोग पेयरिंग कर सकता था थ्री सोलो हो सकता था n माइनस वन एलिमेंट के संग पेयरिंग कर सकता था मैं एक का ही बताता हूं ना समझ नहीं आएगा एक के करके समझो वन पहले सोलो है फाइन तो अब दो पॉसिबिलिटी बोला गया ना चाहे सोलो रहो चाहे पेयर करो ठीक है तो वन जब सोलो है तो वन हो गया सिर्फ अब यहाँ पर जो भी पॉसिबिलिटी होगा आ गया हटाओ उसको अब वन क्या कर सकता है पेयर बना सकता है तो इसमें कितना पॉसिबिलिटी है पेयर बनाने का वन को हटाओ बचा गुजा कितना बचा एन माइनस वन एलिमेंट बचा ठीक है तो वो लोग पेयर बनाएगा तो वन एक टू के संग पेयर बना सकता है वन एक बार थ्री के संग पेयर बना सकता है फाइन तो बस ये इंट्यूशन था तो इसको समझते हैं कि मतलब हो क्या रहा है तो देखो यहाँ पर को समझ आ गया होगा अब तुम लोग बोलोगे डीपी क्यों लगे पहले ब्रूट फोर्स देख लेते हैं हम लोग ठीक है तो मतलब इसको तो क्वेश्चन को करना कैसे है यहाँ पर तो नंबर ऑफ वेज निकालना है ठीक है तो यहाँ पर रिकर्जी कुछ रिकर्जन सोचना पड़ेगा कैसे करना है क्या नहीं करना है ठीक है तो हम लोग का जब वो थ्री वाला एग्जाम्पल था एन इक्वल्स टू थ्री वाला ठीक है तो वन है टू है थ्री है फाइन तो देखो यहाँ पर हम लोग हर एक बंदा के क्या पॉसिबिलिटीज है पीछे से अगर देखें मैं पीछे से मेरा आदत है देखने का पीछे से दिखता हूँ ठीक है थ्री अगर हो रहा है थ्री ए क्या कर सकता है सोलो रहेगा तो हम लोग रिकर्जन में क्या भेज सकते हैं थ्री अगर सोलो है ठीक है मतलब वो अकेला आंसर है तो उसका आंसर क्या हो गया वन इन टू 
और क्या करेगा ये रिकर्जन में पीछे भेज देगा तो अगर मैं f को ले लेता हूं रिकर्जन तो f ऑफ n माइनस वन हो गया फाइन एक ये पॉसिबिलिटी है मतलब थ्री सोलो रह गया अपना और आ, अब रिकर्जन अब आगे रिकर्जन निकालेगा तुम लोग रिकर्जन ऐसे ही सोचा करो एक का निकालो बाकी छोड़ दो रिकर्जन के ऊपर वो निकाल के दे देगा तुमको आंसर ठीक है तो थ्री का आंसर क्या हो गया थ्री एक सोलो रहेगा और एन माइनस वन में रिकर्जन भेज देगा कि वहां का जो आंसर है वो अपना आ रहा है ठीक है और और क्या कर सकता है थ्री पेयरिंग कर सकता है थ्री के पास कितने पॉसिबिलिटीज है पेयरिंग करने का थ्री हट जाएगा तो बच्चा कुछ एन माइनस वन एलिमेंट्स मतलब यहाँ दो बंदे हैं अगर एन पकड़ते हैं तो एक बार एक थ्री किसी भी एक के संग पेयरिंग करेगा ना मतलब उसके पास एन माइनस पॉसिबिलिटी है मतलब एन माइनस लोग के संग पेयरिंग कर सकता है ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा एन माइनस और यहां पर हम लोग क्या कर दिए ये एक कोई एक के संग तो पेयरिंग बना ही देगा कंफर्म है मान लो टू के संग बना दिया तो नेक्स्ट रिकर्जन तो यहां भेज देंगे ना अब इस वाले पोजीशन पे वन के तरफ में तो यहां पर रिकर्जन ऑफ एन माइनस टू हो जाएगा बस ये हम लोग का रिकर्ज रेकरेंस रिलेशन हो गया ये वाला रेकरेंस रिलेशन हो गया तो तुम लोग फिर से तो समझते हैं कैसे कर रहे हैं एन थ्री की जगह एन फोर ले लो फोर में समझाता हूं वन टू थ्री एन फोर चार बंदा है फोर के पास क्या पॉसिबिलिटी है फोर चाहे सोलो रहेगा चाहे पेरिंग करेगा थ्री क्या कर सकता है सोलो या पेरिंग तो ऐसे तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज होगा ना बहुत सारे पॉसिबिलिटीज होंगे इसलिए मैं लास्ट में बोला कि मॉड्यूल ऑडेंट दीवार नाइन प्लस सेवन करना है ठीक है तो फोर का क्या पॉसिबिलिटीज है वो चाहे सोलो रहेगा चाहे किसी के संग पेरिंग बनाएगा अगर वो सोलो है ठीक है वन हो गया सोलो है और वो फिर एन माइनस वन मतलब हम ये एन था ना तो हम लोग यहाँ से आगे रिकर्जन को इस तरह भेज दिया अब यहाँ से आगे रिकर्जन निकालेगा क्या आंसर आ रहा है वो यहाँ पर आएगा प्लस फोर और एक क्या पॉसिबिलिटी है कि वो पेरिंग करेगा किसी के संग अब वो किसके संग पेरिंग करे भाई तो एन माइनस वन पॉसिबिलिटी तो पेरिंग कर रहे हैं मतलब वो एन माइनस वन लोग के संग पेरिंग कर सकता है मतलब ये बच्चे लोग ये बच्चा बुचा आदमी लोग के साथ यहाँ से लेकर यहाँ से किसी के संग भी पेरिंग कर सकता है कोई भी एक जन के साथ तो इसलिए यहाँ पर एन माइनस कर दो मल्टीप्लाई कि वो एन माइनस लोग के संग पेरिंग कर सकता है तो अगर वो किसी एक के संग पेरिंग कर लिया ठीक है फॉर एग्जाम्पल वो थ्री के संग पेरिंग कर लिया ठीक है तो वो मतलब मिनिमम एक जन के संग पेरिंग कर ही रहा है ना तो इसे रिकर्जन को डायरेक्टली एन माइनस टू में सेंड करेंगे यहां पर इस तरफ इसलिए यहां पर हम लोग एफ ऑफ एन माइनस टू लिखे मतलब एन माइनस टू पोजिशन से फिर रिकर्जन भेजेंगे क्योंकि वो तो एक पेरिंग बनाए अरे एक पेरिंग तो बना ही रहा है ना उसका एन माइनस वन वेज है बनाने का वो किसी एक के संग तो बनाएगा ही तो मतलब वो अपने पास एक जन को रखेगा तो मतलब क्या हो गया एन माइनस टूथ पोजिशन में भेजो फिर वहां से रिकर्जन अपना आंसर निकालेगा तो ये हो गया आपका रेकरेंस रिलेशन ठीक है ट्री बना देते हैं रेकनेस ट्री अब देखो कि इसमें डीपी हो पा रहा है कि नहीं मेमोराइजेशन हो रहा है कि नहीं ठीक है तो एन इक्व टू फोर के लिए देखते हैं तो एन इक्व टू फोर के लिए देखते हैं ठीक है तो एन हमारा क्या है फोर हम लोग क्या क्या बोले पॉसिबिलिटी तो नीचे कर लेते हैं एन इक्व टू फोर है फाइन अब यहाँ पर देखो डीपी लगाना है तो रेकनेस ट्री बनाओ देखो वहाँ मेमोराइजेशन अगर हो रहा है तो डीपी मार दो मार दो डीपी ठीक है अब तुम बहुत लोग मुझे बोल रहा था कि यार की टेबुलर डीपी वाला भी बता दिया करो बट मैं सजेस्ट करूंगा अगर कोई तुम लोग को लगे कि टू डी वाला क्वेश्चन है तो उसको मैं बोलूंगा रिकर्जी वे ही करो क्योंकि उसमें विजुलाइज करना इजी होता है टेबुलर वाला थोड़ा हार्ड होता है समझना मैं समझा तो दूंगा बट तुम लोग अगर नए हो डीपी में तो तुम लोग को नहीं समझ आएगा जल्दी इसलिए मैं सोच रहा था पहले सारा रिकर्जी वाला बता देता हूँ तो समझ आने लगेगा फिर तुम लोग खुद से भी कर सकते हो टेबुलर नहीं हुआ तो टेबुलर मैं भी बता सकता हूँ ठीक है बट वन जो होता है ना वन डी डीपी वाला वो तुम लोग रिकर्सिव और आइट्रेटिव मतलब दोनों ही कर सकते हो क्योंकि दोनों ही ईजी होता है समझना क्योंकि वन है ना वन डी या समझ मतलब वो नहीं लगता है समझने में इसलिए समझ आ जाता है बट जो टू होता है थ्री होता है उसको जो आइट्रेटिव वाला वो थोड़ा टफ होता है समझना बट रिकर्सिव वाला विजुअलाइज हो जाता है ठीक है तो ये तो वन है तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका टेबुलर वाला भी समझा दूंगा पहले रिकर्सिव देख लो तो देखो उसका रिकर्जन ट्री बनाते हैं तो फोर का क्या हो रहा है माइनस वन एक बार कर रहे हैं थ्री मैं पूरा नीचे तक पहले जाता हूँ ठीक है और एक बेस किस बता देता हूँ क्या हो रहा है जब हम लोग एन इक्व टू लिए थे ठीक है नीचे ही लिख देता हूँ जब एन इक्व टू टू लिए थे ठीक है तो एन इक्व टू के लिए क्या हो रहा था आंसर एक आपका ये हो रहा था मतलब ये अलग अलग ये अलग अलग हो रहा था और एक वन का मन में हो रहा था मतलब वन और टू एक अलग अलग एक पेयर बना रहा है तो इसका आंसर क्या हो रहा था टू और जब एन इक्व टू जब वन है तो उसका क्या होगा खाली वन ही अकेला रहेगा बंदा तो इसका आंसर क्या हो रहा है वन तो एन इक्व टू का आंसर टू है एन इक्व टू वन का आंसर वन है ये हो गया बेस केस तो फोर से हम लोग थ्री में गए और फोर से कहाँ जाने का पॉसिबिलिटी हम लोग के पास एन माइनस टू मतलब फोर से कहाँ चलेगा हम लोग टू में चलेगा थ्री को एक्सपेंड करो थ्री से कहाँ गए एन माइनस
अब यहां पर देखो इसमें देखो एन माइनस वन इन टू एफ ऑफ एन माइनस टू एफ ऑफ एन माइनस टू हमारा ये वन था तो उसमें एन माइनस टू वन भी मल्टीप्लाई करना था थ्री माइनस वन कितना होता है टू और ये वन का आंसर क्या था वन वन इंटू टू टू तो ये टू रिटर्न करेगा यहां से ठीक है तो थ्री के बाद सब क्या आ गया फोर फोर आ गया ठीक है टू प्लस टू क्योंकि हम लोग इधर एड कर रहे हैं तो टू प्लस टू कितना हो गया ये फोर हो गया फाइन अब ये फोर का देखो जो लेफ्ट में थ्री देखो यहाँ माइनस वन माइनस वन करके थ्री में आए थे तो देखो एन माइनस वन वाले में तो खाली बस इसी को भेजना था फोर अपना आंसर आया हुआ है तो ये अपना ऊपर क्या भेजेगा फोर भेजेगा फाइन फोर का जो लेफ्ट राइट चाइल्ड है वहां पर देखो यहाँ पर टू में भेजे हैं एन माइनस टू एथ पोजिशन में भेजे हैं तो उसके संग एन माइनस में एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना था तो एन कितना था फोर फोर माइनस कितना होता है थ्री तो थ्री इन टू एन माइनस टू एफ ऑफ एन माइनस टू क्या है टू टू का आंसर क्या था बेस केस टू थ्री इंटू टू सिक्स तो ये ऊपर क्या सेंड करेगा सिक्स अब फोर प्लस सिक्स कितना हो गया टेन तुम लोग एक बार ड्राई रन कर लो देखो एन का एन इक्वल जब फोर रहेगा तो आंसर आएगा टेन समझा समझे तुम लोग जब एन इक्वल टू रह रहा है थ्री थ्री है अगर तो थ्री से कहाँ कहाँ जा सकता है थ्री से गया हम लोग का टू में और थ्री से गया हम लोग का वन में ये तो आई थिंक यहाँ पर दिख ही गया हो तुम लोग को तो टू भेज रहा है यहाँ से टू और यहाँ वन भी भेज रहा है टू बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है तो एन माइनस वन मतलब थ्री माइनस वन टू और ये वन भेजा था तो टू वन या टू टू प्लस टू फोर देखो थ्री का फोर यहाँ आंसर निकाल लेते हम लोग देखो यहाँ पर फोर आंसर निकाल लेते तो तुम लोग को समझ आ रहा है ना कि ट्री कैसे काम कर रहा है यहाँ पर देखो एन इक्वल टू थ्री वाला तो समझा ही दिया तो ये बार इसका मतलब तुम लोग को रिकर्जन वाला समझ आ रहा है ठीक है अब तुम लोग बोलेगा मेमोइजेशन कहाँ हो रहा है देखो एन इक्वल का बनाया हम लोग यहाँ पर देखो यहाँ पर टू यहाँ पर भी टू अब देखो टू टू का आंसर निकाल लिए हो तो फिर टू का आंसर क्यों निकालोगे समझे तो देखो ट्री बनाओगे तो तुम लोग को मेमोइजेशन दिख जाएगा कि मतलब कौन कौन सा तुम्हारा मेमोइजेशन में आ रहा है देखो यहाँ पर टू निकाल लिए फिर टू निकालने जाओ तो फिर समझ आ रहा है कि डीपी लगेगा क्योंकि यहाँ मेमोइजेशन हो रहा है टू का आंसर निकला फिर टू क्यों निकालेंगे फटाफट कोर्ट देख लेते एक बार इसका ठीक है तो यहाँ पर देखो फंक्शन दिया हुआ था हम लोग को ठीक है इंड एन दिया हुआ था हम लोग डीपी ले लिए एन प्लस का फाइन डीपी को पहले माइनस वन से इनिशियलाइज कर दो हम लोग देखो मॉड करने वाला तो बार बार मॉड करना हो याद रखना तो रिटर्न करेंगे फंक्शन ऑफ एन कॉमा डी पी फाइन ऊपर भेजो हम लोग पीछे से भेजा हूँ मैं बोला था आपको एन जब लेस देन इक्वल टू टू मतलब एन इक्वल टू टू या एन इक्वल टू वन तो क्या रिटर्न कर रहे हैं मैं बोला था आपको चाहे टू एन इक्वल टू रहेगा तो टू रिटर्न करो एन इक्वल टू वन रहेगा तो वन रिटर्न करो इसलिए एड देख लिया हम लोग एन लेस देन इक्वल टू है तो रिटर्न एन फाइन और डीपी का बस वही केस डीपी ऑफ एन आर्टिकल टू माइनस हो तो रिटर्न डीपी ऑफ एन मतलब मेमोइजेशन अगर मिल चुका है आंसर ठीक है अब हम लोग दो पॉसिबिलिटी था एक बार पीछे भेजो देखो बी में लिखा हूं मैं यहाँ पर बी वाले में फंक्शन ऑफ एन माइनस वन कॉमा डी पी मतलब एक बार पीछे भेज दे मतलब वो सोलो हो गया यहाँ वन इन वन इन टू कर सकते थे बस नहीं एक ही मतलब वन इन टू दिस यही रहेगा तो एक बार वो एन माइनस वन पोजिशन में भेजो मतलब उसको सोलो ले लिए मॉड कर देना बोलना मत ठीक है और एक बार हम लोग क्या करेंगे अगर उसको पेयरिंग करेंगे तो एन माइनस से होगा इन फंक्शन ऑफ एन माइनस में भेज दिए मतलब एन माइनस वन से वो पहले पेयरिंग किया और फिर वो किसी के संग पेयर तो बना लिया होगा तो वो एन माइनस टू एथ पोजिशन में चल जाएगा क्योंकि दो लोग तो जगह फिक्स कर लिया ना वो एक जगह संग पेयर बना चुका है तो वो चल जाएगा एन माइनस टू एथ पोजिशन में अब दोनों को एड करके डीपी ऑफ एन में रिटर्न कर दो ये तुम्हारा हो गया क्या हो गया रिकर्सिव वे हो गया मतलब रिकर्सिव डीपी हो गया तो इसका सबमिट कर लेते एक बार ठीक है तो देखो यहाँ पर जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन हो रहा है फाइन और जो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रहा है वो भी हो रहा है आपका ऑर्डर ऑफ एन ठीक है तो बट यहाँ पर देखो सही हो गया यहाँ पर आंसर ठीक है आंसर सही हो गया अब तुम लोग यहाँ रिक्वायरमेंट देखो रिक्वायरमेंट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ एन टाइम चाहिए और ऑर्डर ऑफ वन स्पेस चाहिए तो हम लोग का क्या हो रहा है ऑर्डर ऑफ एन टाइम एंड ऑर्डर ऑफ एन स्पेस अब तुम लोग को मैं एक बता देता हूँ एक ट्रिक बता देता हूँ अगर तुम लोग को बोलेगा ना कि स्पेस ऑप्टिमाइज करना है डीपी को तो रिकर्जिव में नहीं हो पाता है बट वो आइट्रेटिव में हो जाता है मतलब जो आइट्रेटिव डीपी होता है ठीक है तो तुम लोग को जब अगर स्पेस ऑप्टिमाइज बोलेगा तो तुमको आइट्रेटिव डीपी ही यूज करना होगा बिकॉज वो रिकर्जिव में नहीं हो पाता है तो मैं आपको रिकर्जिव सोल्यूशन बताया हूँ तो यहाँ रिकर्जिव वाले में तो ऑर्डर ऑफ एनी होगा इसे नहीं कर सकते तो मैं आपको आइट्रेटिव बताता हूँ देखो कंडीशन सेम रहेगा कैसे आइट्रेटिव में लिखते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ जो मैं आपको प्रोसेस बताया जो एक्सप्लेनेशन था पूरा सेम रहेगा ठीक है बस आइट्रेटिव में क्या हो रहा है मतलब वही वही कंडीशन को कैसे आइट्रेटिव में लिखेंगे वो बताता हूँ फिर उसका स्पेस ऑप्टिमाइज बताता हूँ ठीक है अब देखो यहाँ पर आइट्रेटिव वे देख लेते हैं आइट्रेटिव
उसको मतलब वो सोलो रहेगा तो डी पी ऑफ एन माइनस वन में जो आंसर है वही रिपीट किया ठीक है क्योंकि हम लोग का तो सोलो रख रहे हैं हम लोग और आई माइनस वन मतलब आई माइनस वन पॉसिबिलिटी वो अपेयरिंग करने का उसका और उसको डी पी ऑफ आई माइनस टू से उठा लो वैल्यू मतलब तो वो कंडीशन दोनों सेम ही है डी पी ऑफ आई माइनस वन मतलब क्या हो गया वो सोलो रह गया जब उसको पेयरिंग की है तो एन आई माइनस वन से पॉसिबिलिटी से पेयरिंग होगा तो आई माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी पी ऑफ आई माइनस टू में भेज दो फिर मॉड वगैरह लगा दो फिर रिटर्न कर दो डी पी को डी पी ऑफ एन ये हो गया आपका आइट्रेटिव इसलिए आपको बोला ना कि आइट्रेटिव और रिकर्सिव जो वन डी डी पी होता है वो सेम ही टाइप का होता है और उस पर समझने में टाइम नहीं लगता है क्योंकि रिकर्सिव समझ गया तो भी समझ आइट्रेटिव वाला भी समझ आ जाता है तो देख लीजिए आप लोग सही हो गया ये सोल्यूशन अब इसको स्पेस ऑप्टिमाइज कैसे करें तो तुम लोग सोचोगे स्पेस ऑप्टिमाइज कैसे होता है तो देखो यहाँ पर हम लोग को डी ऑफ खाली i माइनस वन एंड डी पी ऑफ आई माइनस टू का ही जरूरत पड़ रहा है देखो हम लोग को डी पी ऑफ i माइनस थ्री आई माइनस फोर मतलब बहुत पुराना वाला वैल्यू उसका नहीं जरूरत पड़ रहा है तो सिर्फ प्रीवियस टू एलिमेंट्स का ही हम लोग का मतलब यहाँ पर जरूरत पड़ रहा है डी पी ऑफ i माइनस वन एंड डी पी ऑफ i माइनस टू मतलब एक बार हम लोग आई माइनस वन एक पीछे एक पीछे वाला और दो पीछे वाला मतलब सिर्फ दो ही वैल्यू का हम लोग का काम है यहाँ पर तो फिर हम लोग क्यों ही लिखा डीपी को पूरा स्टोर कर रहे हैं एक दो बस डीपी ऑफ आई माइनस वन और डीपी ऑफ आई माइनस टू को टू वेरिएबल से मतलब हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं मतलब रिप्लेस कर देते हैं डीपी ऑफ आई माइनस वन को एक ए वेरियबल में शोर कर लो और डीपी ऑफ आई माइनस टू को एक बी वेरियबल में शोर कर लो क्योंकि हम लोग का तो पूरा डीपी का यूज तो नहीं हो रहा है बस आई माइनस वन एथ पोजिशन एंड आई माइनस टू एथ पोजिशन का स्टोर मतलब इस्तेमाल हो रहा है तो बस वही दो को बस दो को वेरियबल में डाल दो और काम हो गया तुम्हारा चलो वो भी दिखा दे अब ये देखो हम लोग का जो आ, मैं आपको बोला कि उसको बस दो वेरिएबल्स से हम लोग रिप्लेस कर देंगे तो देखो सेम चीज है ठीक है जो आइट्रेटिव का था वो पूरा सेम है फाइन और बस यहाँ पर चेंज क्या कर रहे हैं देखो हम लोग ए को वन ले लिए बी को टू ले लिए और सी में हम लोग क्या किया जीरो रख लिया मतलब सी में अपना आंसर आएगा एन अगर लेस देन टू है या लेस देन इक्वल टू टू है तो आंसर क्या था वन टू वन का आंसर वन टू का आंसर टू डायरेक्ट रिटर्न कर दो मॉड ले लिए हम लोग क्योंकि मॉड करने बोला था सेम चीज थ्री सेन लुक चलाओ और देखो यहाँ बस हम लोग क्या बोले थे डी पी ऑफ आई माइनस वन और डी पी ऑफ आई माइनस टू का हम लोग का मत काम हो रहा था उसको ए बी से रिप्लेस कर दिए जो डी पी ऑफ आई माइनस वन था उसको तुमने बी से रिप्लेस कर दिए देखो यहाँ पर बी और हम लोग का जो आई माइनस वन तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है और जो डी पी ऑफ आई माइनस टू था उन्होंने ए से रिप्लेस कर दिए फाइन तो इसमें हम लोग सी पी में देख सी में देखो आंसर आ रहा है बी मॉड मतलब बी मॉड करना था मॉड इसलिए मॉड तो करो भाई क्योंकि हम लोग को बोला आंसर मॉड करने और आई माइनस वन इंटू ए अफी दोनों को क्या किया हम लोग सम कर दिया और फिर ए को हम लोग बी से अपडेट कर दिए और बी को हम लोग सी से अपडेट कर दिए क्यों किए हम लोग क्योंकि हम लोग का क्या हो रहा था मतलब जो अभी हम लोग का जो मतलब सी है वो हम लोग का क्या बन जाएगा हम लोग का अब वो भी नया बी बन जाएगा और जो हम लोग का जो बी था वो नया ए बन जाएगा क्योंकि हम लोग को अपडेट करना होगा ना ए और बी को क्योंकि देखो यहाँ पर हम लोग बाबर बी में सेंड बी को मतलब सी का आंसर क्या निकालते थे बी प्लस आई माइनस वन इंटू ए कर रहे थे बी किसको रिप्ले मतलब किसको मतलब बता क्या बता रहा था बी मतलब क्या हुआ कि डी पी ऑफ आई माइनस वन और ए क्या है डी पी ऑफ आई माइनस टू ठीक है तो इसलिए हम यहाँ ए को बी से अपडेट किए बी को सी से अपडेट किए तो ये पूरा आइट्रेटिव जैसा ही है बस डी पी ऑफ आई माइनस वन और डी पी ऑफ आई माइनस टू को हम लोग ए बी से रिप्लेस कर दिया और कुछ नहीं था इसको भी रन कर दो तो अब अब ये वाला जो सोल्यूशन है ये आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन फाइन देखो यहाँ पर सही हो गया चलो वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में होप यू हैव अंडरस्टूड द सोल्यूशन इफ एन यू टू चैनल एन प्लीज सब्सक्राइब और भाई बेल आइकन दाप दो ग्रो कराओ हम लोग को ठीक है तो मोटिवेशन मिलता है तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय